வெங்காயத்தில் போட்டிருந்தேன் அந்த எள்ளு நடக்கலையோட மாவு அந்த தேங்காய் தண்ணியோட கரைஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது நம்ம தேங்காய் உடச்சதுனால அதுலேருந்து உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ தேங்காய் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு வாருங்க இது நம்ம இப்படி தொட்டு எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க சூப்பராக இருக்குதுங்க வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விறகடுப்பு சமையல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் பயங்கர மழை பெஞ்சிட்ருக்கு நீ பாருங்கள் நல்ல நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஸோ தோட்டம்லாம் தண்ணி நிற்கிது இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த மலையில் வந்து தேங்காய் சுட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வந்து தீயில் சுட்டு சாப்பிடுவாங்க ஸோ அது எப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த தேங்காய் சுடுறதுக்கு தான் வந்து நானும் தம்பியும் தேங்காய் எடுக்கலாம்னு தோட்டத்தில் போய்ட்டு இருக்கோம் ஸோ தம்பி வந்து ஹர்ஷித் ஹாய் ஹாய் வாங்க நம்ம தேங்காய் தேடி போகலாம் இங்கே தோட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால தோட்டத்தில் தேங்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மரத்துலேருந்து பழுத்து விழுந்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தேங்காய் எடுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இது பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நாய் பெரும் குட்டி அது உங்களுக்கு ஹாய் சொல்லுது சரி நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிறதுனால ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு நீங்கள் சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் கிடைக்காது நீங்கள் கடையில் தான் வாங்கணும் ஸோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோழி குஞ்சு பொறிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து தேங்காய் தேடி போகலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் வந்து வெட்டி போட்டது இருக்குது அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்மாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கனால தேங்காய் இப்போ தான் மரத்துலேருந்து ஒன்று விழுந்தது ஸோ இப்போ சத்தம் கேட்டுச்சு நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ விழுந்த தேங்காயே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அங்கே இங்கேருந்து தான் வந்து சத்தம் கேட்டுச்சு அது தேங்காயே மட்டையான்னு தெரியல போய் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் தேங்காய் தான் விழுந்திருக்கு இந்த மரத்துலேருந்து தான் விழுந்திருக்கு இங்கே பாருங்களேன் எடு தம்பி இங்கே பாருங்கள் தம்பி எடுத்துட்டான் ஓ நல்ல சூப்பரான தேங்காய் வந்து விழுந்துருக்கு இப்போ வந்து ஒரு தேங்காய் எடுத்தாச்சு நம்ம இன்னொரு தேங்காய் நமக்கு வேணும் ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி ரே தேங்காயிலேருந்து ரெண்டு ஐட்டம் பண்ண போகிறோம் ஒன்று தேங்காய் சூட போகிறோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வச்சு ஒரு தேங்காய் உருண்டை செய்யலான்னு இருக்கோம் அதனால் இன்னொரு தேங்காய் வேணும் அதனால் தேங்காய் தேடி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் மெதுவா மெதுவா எங்கிருக்கு ஸோ தம்பி வந்து இன்னொரு தேங்காய் இருக்குன்னு சொன்னால் நான் தேங்காய் தேடி தான் எடுக்க போயிட்டு இருந்தோம் ஸோ மழை பெஞ்சிருக்கனால தோட்டத்துல நடக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி தண்ணியாக இருக்கு பூரா ஈரமாக இருக்கு பாருங்க இது ஒரு தேங்காய் செஞ்சு பாருங்க இங்கே ஒன்று விழுந்துருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ சூப்பராக வந்து ஒரு மூணு தேங்காய் கிடச்சிருச்சு இந்த தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்துலேருந்து விழுந்துருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் பூரா மாந்தோட்டம் தான் இங்கே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே கூட ஒரு தேங்காய் கிடைக்குது ஸோ தோட்டம் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து நமக்கு இயற்கையான தேங்காய் நிறைய கிடைக்கும் இது வந்து விழுந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக வந்து மலையில் நனைஞ்சதுனால இது தெரியுது ஈரமாக தெரியுது இப்போ நல்லா வந்து முத்துண்ட தேங்காய் தண்ணி ஆட்டிக்காமி இங்கே பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி சத்தம் கேட்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ தேங்காய் நம்ம ஆட்டும்போதே வந்து நல்லா தண்ணி சவுண்டு கேட்குது அப்போ நல்லா தேங்காய் வந்து நல்லா முத்தி திரண்டிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு தேங்காய் இன்னொரு தேங்காய் கூட இங்கே கிடைக்குது பாருங்கள் இதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேடி வந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு தேங்காய் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு தேங்காய் வந்து இப்போ தான் விழுந்துருக்கு ரீசெண்டாக அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மட்டையெல்லாம் வந்து பச்சையாக தெரியுது ரெண்டு தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி விழுந்துருக்கு ஆனால் நல்லா வந்து முத்துண்ட தேங்காய் ஸோ இந்த மாதிரி தேங்காய் சூட்டாக தான் நல்லாயிருக்கும் 
நம்ம ஏதாவது பலகார செருப்பு இந்த மாதிரி தேங்காய் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் இல்லை இப்போ நாலு தேங்காய் வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம் அதனால் இந்த ட்ரேயில் போட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ ட்ரேயில் போட்டாச்சு இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு தேங்காய் வந்து உழிச்சிக்கலாம் தேங்காய் உழிச்சிட்டு அதை வந்து சுடுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குச்சி தேவைப்படுது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு குச்சி வெட்டலான்னு வந்தோம் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக தேக்கு மரம் இதில் தான் குச்சி வெட்டலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம் மழை பெய்யறதுனால எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எல்லாம் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு மழையில் நனைஞ்சிட்டே தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ காமிச்சிட்ருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக எப்படி சீராக இருக்குங்க ஸோ அப்படி தேடி வரும்போது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு குச்சி வெட்டி போட்டிருக்காங்க இந்த தேங்காய் சுடுறதுக்கு தானே அதனால் இந்த குச்சியே போதும் அதனால் இந்த குச்சியை வந்து நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மரம் வந்து ஆல்ரெடி விழுந்ததுனால ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து கழுவுகிறோம் ஸோ மண் இல்லைனா கழுவு செய்ய வேண்டியது மழை பெய்ஞ்சதுனால நல்லாவே வந்து தேராக இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் கழுவிக்கலாம் ஸோ இப்போ தேங்காய் சுடுறதுக்கான மரம் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து முனையை வந்து ஷார்ப்பாக சீவிட்டு அப்புறம் தேங்காய் சுடணும் வாங்க அதுக்கு தேங்காய் குத்தி சுடுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம தேங்காய் குத்தி சுடுறது ஈஸியாக இருக்கும் குச்சி நம்ம வந்து சரி பண்ணியாச்சு நம்ம ரெண்டு தேங்காய் தான் சுட போகிறோம் எதுக்கு சேஃப்டி கொஞ்சம் வேணுங்க இருக்காங்க நம்ம எடுத்துருக்கோம் தேங்காய் உழிக்கிறது நம்ம தேங்காய் வச்சு வேணும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நம்ம தேங்காய் உழைக்கிற இந்த இது எடுத்துக்கலாம் இதில் தான் தேங்காய் உழைக்கணும் நாங்கள் தேங்காய் உழைச்சி முடிச்சுருவோம் அருமையான
நல்லா தண்ணி சுத்தம் கேட்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காய் சுடுறது தான் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த நல்ல காஞ்சிருக்க தேங்காய் தான் வந்து இன்றைக்கி சுட காஞ்சி தேங்காய்னால நம்ம கெட்டிருக்குன்னு பாருங்களேன் அந்த தேங்காய் எவ்வளோ ரவுண்டாக நல்ல ஒரு சேஃப்டி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல காஞ்சி தேங்காய் இதை தட்டும் போது உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும் பாருங்க வெளியில் மட்டை பச்சையாக இருந்தால் கூட உள்ளே வந்து நல்லா வந்து தேங்காய் முத்திருச்சு ஏன்னா இது வந்து நம்ம கீழே விழுந்து தான் எடுத்தோம் டேரெக்டாக போடுங்கிறதுனால வந்து நல்லா வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் மரத்தில் இருந்து தேங்காய் தானாக விழுந்துருக்கு எல்லா தேங்காயும் நல்லா இருக்கு வாங்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம தேங்காய் உளிச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு அதை சுடுறக்கான குச்சியும் ரெடி பண்ணியாச்சு அதை சுடுறக்கு விறகு எடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்தோம் ஆனால் பாருங்கள் மழை பெஞ்சதுனால எல்லா விறகும் நல்லா நனைஞ்சு போய் கிடக்கு ஸோ வந்து இந்த விறகு வந்து நமக்கு ஆகாது ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டு யூஸ்க்காக கொஞ்சம் விறகுலாம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த சுடுதண்ணி காய் வைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி அந்த விறகு எடுத்து போட்டு நம்ம தேங்காய் சுற்றலாம் வாங்க நம்ம மழைனால விறகு ஒன்று கிடைக்கல அதனால் வந்து சேஃப்டிக்கு வீட்டில் எடுத்து வச்சுருந்த இந்த விறகு தான் நினைக்கு போட்டு தேங்காய் சுட போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது காஞ்சி சிறையாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம வெட்டி சின்ன சின்ன விறகாக துண்டு பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம தீ போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேங்காய் சுடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து விறகுலாம் எடுத்து அடிக்கியாச்சு இதில் டீ போட்டு நம்ம அப்படியே வந்து தேங்காய் சுட முடியாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேங்காய்க்குள்ளே போடுறதுக்கு ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட் ரெடி பண்ணணும் அதையே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தீ போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம தேங்காய் சுடுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக தேங்காய் ஸோ ரெண்டு தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து கருப்பு எள் அப்படியே வந்து நடக்கடலை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து நெச் எச்சில் வருது 
இது வந்து சுட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப செமையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் வாங்க சீக்கிரத்தில் இதை சுட்டுலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுப்பு பத்து வச்சுட்ருக்கோம் என்னடா நெருப்பில் சுடுறேன்னு சொல்லிட்டு விறகுலாம் போட்டு அடுப்பு பத்து வைக்கணும்னு நினைக்காதுங்க இது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கல்லையும் எள்ளும் வந்து வறுத்து தான் வந்து பொடி பண்ணணும் பொடி பண்ணால் தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வறுக்கிறதுக்காக தான் அடுப்பு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னடா நம்ம மழையில் நினைஞ்சதுனால விறகில் தீ வேறு பிடிக்க மாட்டேங்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தீ பிடிக்க வைக்கணும் போல் ஒரு வேலை தீ பிடிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்றா விறகு வச்சு அப்படியே வடை சட்டி வச்சு நம்ம போட்டு வருவோம்னு வறுத்து எடுத்துடலாம் ஸோ நல்லா தீ பிடிச்சிருச்சு நம்ம வந்து வறுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மண் சட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ மண் சட்டி எடுத்து அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் சட்டி சூடாகட்டும் சூடானதும் நம்ம வந்து கல்லையும் எல்லையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து கல்லை போட்டு வறுத்துடலாம் ஏற்கனவே வறுத்த கல்லை தான் இருந்தாலும் ஏன் நம்ம திரும்பவும் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து தூரம் வறுக்கிறோன்னா அப்போ தான் அரைக்கும் போது நல்லா வந்து மாவாக வரும் அதனால் வறுக்கிறோம் இதில் என்ன கொஞ்சம் நமத்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கங்க ஏலக்காய் வந்து ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஏலக்காய் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்கள் கல்லை நல்லா வந்து சட்டி நல்லா சூடாவே தான் இருக்கு அப்படியே கையோட நம்ம இந்த எல்லையும் போட்டு வளர்த்துக்கலாம் எள்ளு பாருங்கள் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஒரு சில எல்லாம் வெடிச்சுது இதுவுமே வந்து நம்ம அரைக்கும் போது நல்லா மாவாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வறுத்துக்கிறோம் இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஃபார்மாகவே சொத்த சொதன்னு இருக்கும் அதனால தான் எல்லையும் நம்ம வறுத்துருக்கோம் இப்போ கல்லையும் வறுத்தாச்சு அந்த கல்லையில் இருக்கிற தோல்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம நீக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கல்லையை வந்து தோலெலாம் நீக்கி இப்படி புடச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வறுத்த கல்லையும் ரெடியாக இருக்குது வறுத்த எள்ளும் ரெடியாக இருக்குது அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஃப்ளேவருக்காக எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னா ஏலக்காவை கூட நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் கட்டாக ஏலக்காய் போகணுங்கிறது இல்லை இப்போ இந்த வறுத்த கல்லையும் எல்லையும் நம்ம வந்து நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணி தான் தேங்காய்க்குள்ளே போட்டு சுடணும் வாங்க இதை பொடி பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் மழை நிறைய பெய்யறதுனால இது உரலில் போட்டு இடிக்க முடியாது அதனால் வந்து இன்றைக்கி மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறோம் நான் இன்னொரு நாளைக்கு மழை இல்லாத டைமில் உரலில் இடித்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் தேங்காய் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெள்ளம் வேணும் அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சொருவி எடுத்துக்கலாம் கரும்பு சக்கரை கிடச்சிதுன்னா கரும்பு சக்கரையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே கரும்பு சக்கரை இல்லாததுனால நாங்கள் வெள்ளத்துலேருந்து அதை சீவி எடுக்கிறோம் வாட்டர் கிண்ணு வந்து இந்த தேங்காயில் வந்து இந்த குடுமி பிச்சை எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதே தேங்காயோட கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க 
இதில் வந்து ஒன்று வந்து கொஞ்சம் லேசாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக ஓட்ட போட்டுடலாம் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓட்ட போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் கெட்டியாக இருக்குது இது பாருங்கள் லேசாக இருக்குது தேங்காய் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து ஓட்ட போட்டு பெருசு பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஓட்ட போட்டாச்சு அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காய் இருக்கிற தண்ணியில் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தேங்காயிலுமே தண்ணி வந்து சுத்தமாக வெளியில் எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுலேயுமே தண்ணி இல்லை ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த அரைச்சிட்டு வந்த பொடியெலாம் உள்ளே போட்டு சுடலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து எள் கல்ல ரெண்டுமே வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நல்லா பொடியாக இருக்குது கூட வந்து நம்ம தேங்காய் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெள்ளமும் வந்து துருவி வச்சுருக்கோம் தேங்காய் தண்ணி வந்து ஒரு சொம்பில் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு தட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் கொட்டிக்கலாம் தேங்காய்க்குள்ளே இதெல்லாம் நம்ம வந்து உள்ளே போடணும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நிறைய நம்ம வந்து உள்ளே போட்டு அமுத்தணுங்கிறது இல்லை இது வந்து இந்த தேங்காயில் இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறக்காக தான் போடுறோம் இல்லை நிறைய உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தேங்காய் நிறையாவும் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த அரைச்சிட்டு அந்த பொடியெலாம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இனிப்பு வந்து நம்ம தேக்கி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் நிறையாவே போடுறேன் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் எங்களுக்கு இனிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலையும் நான் நிறையாவே இனிப்பு போடுறேன் ஒரு தேங்காயில் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ ரெண்டு தேங்காயிலையும் நல்லா வந்து உள்ளே போட்டாச்சு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எடுத்து வச்ச தேங்காய் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு இந்த குச்சி எடுத்து இதில் மாட்டிக்கலாம் இப்போ தேங்காய் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த குச்சியை வச்சு அந்த கேப்பை அடைச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம சுடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி குச்சியில் அடைச்சாச்சு தேங்காய் சுடுறதுக்கு வந்து நம்ம விறகில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் நெருப்பு போட்டுக்கலாம் வாங்க தேங்காய் சுடுறதுக்கு வந்து நல்லா தீ ஆனால் தான் வந்து தேங்காயில் சுட முடியும் நல்லா விறகில் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ மழை பெய்யிருக்கு அதுக்கும் இது வந்து ஒரு கேம்ப் ஃபயர் மாதிரியே நமக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது இதில் வந்து நம்ம நல்லா தீ பிடிக்கணும்
மூங்கில் <laughs> வேப்பங்குச்சியெலாம் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண கிடையாது வேப்ப மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வேப்பம் வந்து நார்மலாகவே கசப்புத்தன்மை கொண்டது ஸோ வேப்பங்குச்சி நீங்கள் வந்து இதுக்கு பயன்படுத்துனீங்கன்னா ஒரு சில டைமில் கசக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மோஸ்ட்லி வேப்பங்குச்சி வந்து தவிர்த்துடுங்க குளிர் கூட அடிக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாசத்துக்கு அதுக்கும் அப்படி போய் எச்சி ஊறுது தேங்காச்சு <laughs> வெடிச்சிருக்கு <laughs> எல்லாமே நல்ல தேங்காயில பட்டிருக்கும் அதனாலதான் வந்து நம்ம தேங்காய் தண்ணி உள்ள ஊத்தி வேக வச்சதுனால அதனால இந்த தேங்காய் சுண்டும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட அந்த கல்லையோட எசன்ஸ் எள்ளு அதே போல் கரும்பு சக்கரை இதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்ல தேங்காய் வந்து உறிஞ்சிருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா வந்து வாசமாகவும் இருக்குது இது வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பழமொழியே இருக்குது இலைச்சவனுக்கு எல்லை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ குழந்தைங்களை வெயிட் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காயில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம இன்னொரு தேங்காயும் உடச்சி பார்க்கலாம் தேங்காய் உடைக்காம உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு உள்ளே போய் நீங்கள் சீக்கிரம் காமிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியே நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே வந்துருச்சு நீ பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ தேங்காய் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உள்ளலாம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இது வந்து நல்லாவே நமக்கு வெந்திருக்கு உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூல் மாதிரியே வந்து நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு ஸோ இதையும் வந்து நம்ம உடச்சி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து உடைக்காமல் எடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் இவ்வளோ தான் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு மேலே அது பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஆவி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த வாசம் நல்லா வந்து பயங்கரமாக இருக்குது 
அப்படி இந்த மழை குளிருக்கும் இந்த ஆவியோட சுட சுட சாப்பிட்டு ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க ஸோ இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டோன்னா சாப்பிட்றக்கு வந்து எனக்கு அதிகமாக வந்துச்சு எனக்கு கம்மியாக வந்துச்சுன்னு ஒரு தடவைக்கு சண்டை போட்டுக்காமல் ஆளுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மாதிரி சூடாக இருக்குது சின்ன சின்ன பீஸாக அறுத்துட்டோன்னா கொஞ்சம் ஆறிடும் குழந்தைங்க சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ கட் பண்ணுறோம் சாப்பிட்றக்கு எல்லோரும் வந்து ஆவலோடு காத்துட்ருக்குறாங்க சிறுசுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் ரொம்பவே ஆர்வமாக தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க எப்படி வந்திருக்கு எப்படி சாப்பிடணுன்னு அவசரத்தில் தம்பி ஒன்று எடுத்து வாயில் போட்டான் அப்போ எப்படி இருக்குது எங்கள் பாப்பா பாருங்கள் மண்ணை விளையாடிட்டு மண்ணோடு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்றான் 